हेलो फ्रेंड जी मैं टेक मास्टर का बहुत बहुत स्वागत था तो शाम को जब हमने वीडियो बनाया था उसमें आवाज़ की थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि नेटवर्क हमारा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था इसलिए आवाज़ ठीक से गई नहीं इसलिए हम दोबारा ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को जो है टाइम मिस ना हो तो कल हम जो है लास्ट चैप्टर इसका बनाएंगे उसके बाद हम इसकी दोबारा से नया लेसन शुरू करेंगे तो उसी अप्रैल का एग्जाम आने वाला है तो हम एक दूसरी क्लास भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं तो पहला चीज़ है डिजिटल फाइनेंशियल टूल तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल में हमारा जो पहला चीज़ है मतलब डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या होता है तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल में डिजिटल रूप से हम जो भी पेमेंट करते हैं मतलब जो भी फाइनेंशियल चीज़ें करते हैं चाहे वो ट्रांजैक्शन हो चाहे वो अकाउंट की इंक्वायरी हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो जितने भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं डिजिटल माध्यम से वो सारी डिजिटल फाइनेंशियल टूल है और फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारा बैंकिंग वाली सर्विस है वो डिजिटल फाइनेंशियल के ही अंदर आती है तो अगर आपका आवाज़ साफ सुनाई नहीं पड़ रही है तो हम कमेंट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं हमें दिखता रहेगा कमेंट तो जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं चाहे मोबाइल बैंकिंग हो इंटरनेट बैंकिंग हो क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो या फिर क्यू कोड हो यू हो ए हो यू हो या फिर या, या फिर आपका पी हो ये सारी डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत आती हैं तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है ओ तो टी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड और ओ की ज़रूरत क्यों पड़ी मान ली पहले के ज़माने में जब सिक्योरिटी बनाई गई तो वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होता था जिसमें सिक्योर माना जाता था लेकिन अब यूजर नेम और पासवर्ड सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड से आपकी सिक्योरिटी पूरी तरह बैंक की सिक्योर नहीं रहता क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो क्रैक किया जा सकता है एक बार पासवर्ड क्रैक हो जाता है तो आसानी से आपकी जो भी ज़रूरत ज़रूरतें होंगी उसको आसानी से जो भी अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा सबको तो एक बार आपका पासवर्ड करेक्ट हो गया तो आपका अकाउंट आसानी से हाँ तो किसी ने कमेंट किया है आवाज आ रही है हाँ तो बताने के लिए धन्यवाद आवाज आ रही है तो आप कमेंट करेंगे तो हमें नीचे दिखता रहेगा तो जो भी सवाल है आपको कमेंट करिएगा हम उस पर ऐड कर देंगे ठीक तो पासवर्ड क्या होता है पासवर्ड चूँकि क्रैक किया जा सकता है इसलिए बैंक ने सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि उसको ओ लगा दिया ज़्यादातर गूगल क्रो गूगल की सर्विस फेसबुक में इंस्टाग्राम में हर जगह उसको टी स्टेप वेरिफिकेशन बोला जाता है लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में उसको ओ बोला जाता है हर ओ का जो होता है वो बैंक अलग अलग निर्धारित होते हैं कुछ में दस सेकेंड दस मिनट के लिए वेरीफाई हो, होता है कुछ में तीस सेकेंड के लिए होता है तो जब भी आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कुछ बैंक उस पर लिमिट लगा कर रखें जैसे अभी रिसेंटली एस ने नियम लगाया है कि अगर रात में आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब दस के ऊपर या फिर उससे बड़ी ट्रांजेक्शन आप निकालते हैं पैसे आपके अकाउंट से या फिर पाँच के ऊपर तो आपको एडिशनल ओ मोबाइल पर आएगा उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा मूव है एस बी आई के द्वारा जिससे अगर आपका कोई डेबिट कार्ड चुरा लेता है उसको पिन भी पता चल जाता है तो वो अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता ओ टी पी ज़्यादातर हमारा बैंक डेबिट कार्ड में और ऑनलाइन बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग में यूज किया जाता है जब भी आप नेट बैंकिंग से किसी को पैसा ट्रांसफर करते थे तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक आखिरी बार जब होता है ऑथराइजेशन आपको ओ दिया जाता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है तो अगर आपका किसी ने मोबाइल पासवर्ड चोरी कर लिया है तो अगर आप उसको आप उसका मोबाइल मतलब आपका मोबाइल उसके पास नहीं है या फिर आपका नंबर पे उसको एक्सेस नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता अगर उसके पास यूजर नेम है लेकिन ऐसा नहीं कोई शिफ्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें अगर वो पासवर्ड आपका मिल गया उसको तो दे सकता है पर वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और पासवर्ड आप रेगुलर बदलते रहें बैंक पर रिकमेंडेड करता है और दूसरी बात आप कभी भी अपने सिक्योर डिवाइस के अलावा बैंकिंग की वेबसाइट को कोई भी कितना भी सिक्योर को क्यों ना हो आप कभी भी साइबर कैफे किसी के मोबाइल किसी के डेस्कटॉप पर किसी लैपटॉप में अपना अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन ना करें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके पैसों के लिए भी अगला जो हमारा है क्विक रिस्पांस कोड यानी कि क्यूआर कोड तो क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है क्यू कोड की मदद से हमें लंबे लंबे नंबर लंबे लंबे कॉन्टैक्ट डिटेल और फाइन और जो अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो हमें उसका वर्चुअल आई याद करना पड़ेगा ज़्यादातर लोग अपना वर्चुअल आई जो है इतना मुश्किल बना देते हैं कि उसको लोग पढ़ ही उसको लोग जो है याद ही नहीं कर पाते तो हमें क्या होगा एक आसान वर्चुअल आईडी मतलब बनानी होगी जो जिसकी मदद से आप जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्चुअल आईडी कोई ना पाए या फिर आप उसको याद नहीं करना चाहते किसी को देना नहीं चाहते तो सिंपल है आपको एक क्यू
या फिर आपका पेटीएम करता है दुकान आपको क्यू आर कोड लगा रहता है आप स्कैन करते हैं और तो क्यू आर कोड में क्या होता है कि इनक्रिप्टेड कोड होता है जो क्यू आर का जो कैमरा होता है सिर्फ वही रीड कर सकता है उसके पास ऑथराइजेशन होती है कि क्यू आर कोड कैसे रीड करना है उसके अंदर जो कोड होता है वो पढ़ लेता है और ट्रांजेक्शन सिंपल से हो जाते हैं क्यू आर कोड का मतलब होता है क्यू आर कोड की मदद से आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं अब तो आधार कार्ड के अंदर भी क्यू आर कोड आने लगा है तो अगले पे आते हैं अगला जो है हमारा क्यू आर को पार बाद है हमारा यू पी आई यू पी आई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफोर क्यू आर कोड में हमारे दो तीन क्वेश्चन आते हैं उसके बाद हमारा आता है यू पी आई यू पी आई से भी हमारे दो तीन क्वेश्चन आते हैं तो क्यू आर कोड का पूरा नाम ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता यू पी आई से हमारे तीन चार क्वेश्चन आते हैं कि यू पी आई का पूरा नाम क्या है यू पी आई की मदर कंपनी कौन सी मतलब यू पी आई को किसने डेवलप किया हुआ है और यू पी आई में जो पिन होता है कितने नंबर का होता है तो यू पी आई में यू पी आई में जो पिन होता है वो बड़े बैंकों के छः नंबर और छोटे बैंकों के चार नंबर के होते हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक आदित्य बिरला ग्रुप पेमेंट बैंक और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो यू के पिन होते हैं वो सिर्फ चार ही नंबर के होते हैं और जो बड़े बैंक हैं एच बी आई बैंक ऑफ बड़ौदा इनके जो यू के पिन छः नंबर के होते हैं तो यू की मदद से आप चौबीस घंटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इसमें जो पर डे ट्रांजेक्शन की लिमिट है आप बढ़ा दी गई पहले चालीस हज़ार रुपये थी अब एक लाख रुपए कर दी गई आप एक बार में एक लाख रुपए किसी को भी भेज सकते हैं इससे मंथली ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं आप कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और चौबीस घंटे हैं और इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता ये फ्री ऑफ कोर्स है लेकिन इससे आप बहुत बड़े अमाउंट का पैसा नहीं भेज सकते क्योंकि अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट का पैसा भेजना है तो आपको दूसरी फाइनेंशियल सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा जो हम आगे बताएंगे तो हम यहाँ टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो जब उसका टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे उसके बाद अगला आता है ए मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से आप आधार से पेमेंट कर सकते हैं इसमें आपको कोई वर्चुअल आई याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको अपना आधार नंबर और आपकी फिंगर काफ़ी होगा आप किसी भी दुकान पर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया वहाँ पर अपनी फिंगर अप, अपना आधार का नंबर डालेंगे और अपना फिंगर प्रिंट लगाएंगे तो उसकी मदद से आप बीस हज़ार रुपये तक आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं जमा भी कर सकते हैं और मतलब निकाल भी सकते हैं जमा भी कर सकते हैं अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं तो कुछ सारी सर्विसें कुछ लिमिटेड सर्विसें हैं जो वहाँ से कर सकते हैं आप लेकिन इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट निकाल सकते हैं वो बीस ही हज़ार रुपये है उसके बाद हमारा जो इसके इसी की मिलता जुलता एक और आता है जो ये वाली सर्विस जो है आधार इनमें पेमेंट सिस्टम उनके लिए है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई बैंक या ब्रांच नहीं है और उनको स्मार्टफोन भी नहीं चलाना आता तो उनके लिए सर्विस बनाई गई है उसके बाद आता है यू एच डी उससे भी पुरानी है लेकिन ये रिक्वायर करता है थोड़ा इसके अगर आपको बैंक अपना यू एच प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो यू में क्या होता है आपको बैंक कोड देता है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर जो है बैंक से लिंक हो आपको कोड दिया जाएगा उसकी मदद से आप पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन इसमें जो लिमिट है वो सिर्फ पाँच ही हज़ार रुपये है इसकी मदद से आप सिर्फ पाँच हज़ार रुपये तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं तो पाँच हज़ार से ज़्यादा इसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते उसके बाद हमारा जो आता है हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड में दोनों सिमिलर होते हैं डेबिट कार्ड का मतलब होता है डेबिट करना मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसे ना होने की दशा में भी आप उसको बहुत ही आसानी से पैसे निकाल सकते हैं लेकिन उसमें हायर इंटरेस्ट लगता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड का मेन पर्पज लोगों का लेने का मतलब होता है कि आप इससे इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट को ले सकते हैं मतलब आपके पास पूरा पैसे नहीं है मान लें कोई आपने दस हज़ार का मोबाइल लेना चाहते हैं पर आपके पास दस हज़ार रुपये अकाउंट में नहीं है तो आप इसको किस्त पे ले सकते हैं मतलब इंस्टॉलमेंट में आप एक साल मैक्सिमम जो है आप दो साल की इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कुछ बैंक ऑफर करते हैं नो कॉस्ट ई मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना होगा इस वजह से यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कभी कभार ये तो क्रेडिट कार्ड के लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही इंटरनेशनली अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे ओ नहीं आता क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा खतरा इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर लेते हैं तो हर महीने ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते जबकि डेबिट
उसके बाद आता है हमारा ई वालेट ई वालेट जो था हमारा काफ़ी पहले चलता था जब तक आर मतलब कि 2016 हज़ार सोलह वो लम चलता था क्योंकि बहुत सारे लोग रिचार्ज करते थे रिचार्ज करने के लिए उनको बार बार नेट बैंकिंग से अपने पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता क्योंकि उस टाइम यू होता नहीं था तो हर कंपनी जो रहती तो वालेट सुविधा उपलब्ध कराती थी जिसके अंदर वो अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करके रख लेते थे और जब ज़रूरत होती थी उसी पैसे से वो किसी का भी आसानी से रिचार्ज कर देते थे बिना किसी दिक्कत के ठीक तो उसके बाद हमारा अगला आता है ई वालेट के बाद आता है हमारा पॉज मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ सेल में जो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है पॉइंट ऑफ सेल कैसे काम करता है हालांकि मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल में आप यू और क्यू आर कोड को भी यूज कर सकते हैं वहां पे भी आपको वर्चुअल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है क्योंकि काफ़ी आप यहाँ देखिए यू में एक लाख तक आ गया है एक लाख ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं यू में और यहाँ पर एन की वेबसाइट है यहाँ पे भी आप जान सकते हैं तो पॉज में आपका मॉडर्न पॉज में आप तीन तरीके से काम कर सकते हैं ये रहा पॉज मशीन तो इसमें क्या होगा आप डेबिट कार्ड की मदद से अपने पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं यू से पेमेंट कर सकते हैं और क्यू कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं कुछ कॉन्टैक्ट कार्ड आते हैं जिसमें आपको अपने कार्ड को मशीन के अंदर नहीं डालना पड़ेगा सिर्फ उसको टच कराना होगा जैसे कि बीजा का आता है जिसमें आप दो हज़ार रुपये तक बिना पिन डाले ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बस आपको अपने कार्ड को मशीन से टच करना है और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी लेकिन इस पर लिमिटेड है ये सिर्फ दो हज़ार के ऊपर इससे ज़्यादा दो ही तक इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते पॉज मशीन के पॉज मशीन से आप मैक्सिमम एक लाख रुपये तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट कार्ड वो डिपेंड करता है आपके जो डेबिट कार्ड है उसके लिमिट के ऊपर जैसे डेबिट कार्ड होगा उसी हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक मिनट तो तो अब पाँच मशीन में जो होती है लिमिट होती है जैसे ए टी एम में जो होता है पाँच ट्रांजेक्शन के बाद आपको चार्ज लगना लगता है लेकिन पाँच मशीन में कोई चार्ज नहीं लगता है पाँच में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसान है उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड और ओ की जरूरत होती है लेकिन ये बाई डिफॉल्ट किसी भी अकाउंट में एक्टिव नहीं होती इसको मैनुअली आपको जाकर वहाँ पर फॉर्म भर के बाकायदा देना होगा उसके बाद ये सर्विस आपकी एक्टिव हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी जगह ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें जो होता है अगर आप निफ्ट को भी निफ्ट की मदद से भी पैसे भेज सकते हैं आईएमपीएस की मदद से भी पैसे भेज सकते हैं लेकिन आर जी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता आर जी टी के लिए आपको ब्रांच में जाकर मैनुअली जहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट करना होगा आर जी की मदद से उसके बाद आपको कोड मिलेगा और आर में जो ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए कोई चार्ज भी लगता है जबकि निफ्ट जो होता था कुछ दिन कुछ महीनों पहले तक निफ्ट जो था सिर्फ बारह घंटे मतलब कि जो वर्किंग हावर होता था सुबह आठ बजे से लेकर शाम के पाँच बजे तक ही काम करता था लेकिन अभी जो है ये चौबीस घंटे हो गया है तो मतलब ऑनलाइन में आप निफ्ट को भी यूज कर सकते हो और आईएमपीएस दोनों को यूज कर सकते हैं निफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लिमिट नहीं होती ट्रांजेक्शन की कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए आपको आर का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे त्रिपक्ष सी में लिमिट भी पूछा नहीं जाता उसके बाद आता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस इमीडिएट आई के जो सर्विस है ये यू के बैकग्राउंड में काम करता है यू पी ऑथराइजेशन प्रोसेस है और जबकि ट्रांसफ़र करने के लिए सर्विस यूज होती है अभी भी आई ही होता है उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट अब रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं पहले तो इसका पहले तो इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट का उसके बाद हमारा दूसरा आता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट मिनिमम ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं तो इसमें जो मिनिमम ट्रांजेक्शन होता है वो दो लाख होता है दो लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन आप निफ्ट की मदद से कर सकते हैं आर जे टी एस की जो ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है वो दो लाख से शुरू होती है और आप एक करोड़ या उससे भी बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसमें जो लिमिट ट्रांजेक्शन चार्ज होता है दो लाख रुपये से लेकर आप पचास लाख तक अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पंद्रह रुपये प्लस जी देना पड़ेगा उसके बाद ये ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है बढ़ जाती है हालांकि बीच में थोड़ा और घटी रहती है जो मुझे जो आपको डिटेल में आपको डिटेल में आपको वैसे भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता दो ही क्वेश्चन इसमें आते हैं दो ही आर जी टी एस मतलब क्या होता है आर जी टी एस जो होती है चौबीस घंटे काम नहीं करती ये फिजिकल प्रोसेस है यानी कि आपको बैंक में जाकर फॉर्म भर के देना होगा और बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन होती है इसमें ये डिजिटल रूप से काम नहीं करती आज जी टी उसके बाद हमारा जो आखिरी का आता है ऑनलाइन बिल पेमेंट ऑनलाइन बिल पेमेंट के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ आप ध्यान रखिए 
ये ऑनलाइन बिल पेमेंट आप कहीं से भी करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें जैसे टेलीफोन बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल वाटर बिल इन सब प्रोसेस होने के लिए तीन से चार वर्किंग डे का वक्त लगता है जैसे कि पुराने वीडियो में हमने दिखाया था तीन से चार वर्किंग डे लिखा रहता है मतलब अगर आप आज बिल पेमेंट करेंगे तो आपकी बिल जो है तीन बार तीन दिन बाद जाकर जमा होगी ये आई की मदद से होती है और भारत बिल पेमेंट सर्विस सर्विस होती जिसका आजकल टी पेपर में बहुत ऐड होता है ये एन की ही एक सर्विस है भारत बिल पेमेंट सर्विस उसकी मदद से पेमेंट आप डिजिटली कर सकते हैं आप कहीं भी पेमेंट करेंगे भारत बिल पेमेंट सर्विस की मदद से पेमेंट होती है और जो पेमेंट होती है वो दो से तीन दिन बाद ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है मतलब कि अगर आप आज बिल करेंगे जब जमा करेंगे तो दो तीन दिन बाद ही वहाँ पे इफेक्ट करेगी जबकि आप नॉर्मली अगर जाके जमा करते हैं तो तुरंत के तुरंत ही इफेक्ट हो जाती है तो अगर आपकी बिल की ड्यू डेट आज हो गई तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिल पेमेंट ना करें क्योंकि अगर आप यहाँ से आज पेमेंट करेंगे तो वो दो तीन दिन बाद ही जाकर अकाउंट में सही होगी या फिर आधिकारिक वेबसाइट जो होती है मतलब कि जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है जैसे आपको बिजली का बिल जमा करना तो बिजली की जो वेबसाइट है वहाँ से अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो तुरंत इफेक्टिव हो जाएगी लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन थर्ड पार्टी कंपनी से करेंगे जैसे पेटीएम से ये फोनपे से गूगल पे से या फिर या फिर अमेजन पे से तो वो तीन से चार दिन लगाएगा उसके बाद पेमेंट ही होगी तो ये सारे हमारे थे चैप्टर एट के अब चैप्टर एट में बताने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं अब यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का हम आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते हल क्योंकि यहाँ पर हम क्रेडिट डेबिट कार्ड को हम ट्रांजेक्शन करके तो आपको दिखा नहीं सकते यहाँ पर इसलिए हम थेरिकल आपको ज़्यादा बता रहे हैं बाकी क्वेश्चन जो है आपको हम सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर देंगे जितने भी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है जिसमें हम आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे तो आप और अच्छी तरह से समझ जाएँ यह है हमारा आखिरी जो चैप्टर है यह इंटरनेट फंडामेंटल फ्यूचर स्पिनर साइबर सिक्योरिटी ओवर भी फिजिकल स्पिनर साइबर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अच्छी तरह से थोरिकल समझा देंगे और जहाँ तक हो सकेगा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे जैसे कि यहाँ पर है नीड फॉर पी सी सिक्योरिटी क्या होती है सिक्योर कैसे पी किया जाता है सिक्योर फॉर स्मार्टफोन कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें हम आपको करके दिखा देंगे और यहाँ पर सोशल एंड मोबाइल ऐप वर्चुअल रियलिटी तो नहीं दिखा सकते हम क्लाउड कंप्यूटिंग आपको हम समझा देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझा देंगे तो हम अब क्वेश्चन वाला वीडियो भी शुरू करने वाले हैं कल से तो उसमें भी आप लोग आराम से आकर क्वेश्चन देख पढ़ सकते हैं और उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं जो अप्रैल एग्जाम के लिए आ जाएंगे तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाली बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन आपकी रात्रि शुभ गुड नाइट